Allez, salut à tous, ici Sorman Ness donc pour le démarrage de notre Let's Play sur Diablo 2. On venait de se finir Diablo 1 et on continue la progression de cette histoire. On va donc se créer un nouveau personnage. Alors la dernière fois, on avait joué avec El Stagiero, mais évidemment, vous avez vu la fin du Let's Play. On va donc partir avec un, un, nouveau, un nouveau personnage et je pensais, je pensais la sorcière. On va quand même faire le tour des personnages. Nous avons l'Amazon, donc Magnon la lance et il arc comme nul autre. Il a une vaste connaissance des armes en général. L'assassin, experte en arts martiaux, son corps et son arme. Le nécromancien, ses spécialités, réveiller les morts ou lancer des sorts contre ses ennemis. Le barbare sans égal dans les combats au corps à corps, les armes n'ont plus aucun secret pour lui. Le paladin. C'est un chef né, un saint homme et un combattant aguerri. La sorcière, elle maîtrise les éléments fondamentaux, le feu, la foudre et la glace. Et enfin le druide, maître de la nature, il peut invoquer des animaux et commander la tempête. Donc nous on va jouer une, euh, une sorcière. Une sorcière qu'on ne pourra pas spécialiser dans les trois, euh, les trois choses. Donc il faudra choisir probablement glace et feu ou glace et foudre, on verra. Peut-être glace et feu quand même. Ça va être euh, la stagiaire. Je pense que dans le concept, euh, tout est bon. Est-ce qu'on peut euh, mettre un espace Pas du tout. Donc ce sera la stagiaire en un seul mot. Personnage extension, on va pas le jouer en hardcore ce let's play. Sinon, il y a des grandes chances qu'on n'aille pas au bout. Allez, c'est parti. Alors, Marius, je te trouve enfin. Tyrael, mais oui, c'est vrai, je vous reconnais, vous, vous, vous ne pouvez montrer votre visage. C'est eux, ils nous surveillent. Je te cherche depuis bien longtemps, Marius. Je commençais à croire que tu ne voulais pas que je te trouve. Oh, pardon, Tyrell, pardon. Ce, ce n'était pas ma faute. Pas ta faute Vraiment, Marius Et de qui serait-ce donc la faute C'était le rôdeur. Oui. C'était... C'était lui, le rôdeur. Mon séjour à la citadelle des rogues semble si loin. Déjà, je cherchais à fuir mes souvenirs en compagnie d'autres exclus dans la montagne, au-delà de la porte de l'Orient. Oh. Oh. Je m'efforçais de ne pas dormir, car mes rêves me plongeaient dans le souvenir. Je me rappelais le monastère et le mal qui l'avait emporté. Rêve. Ou réminiscence, 
mon esprit y était brouillé, confus. Ces démons maléfiques m'avaient donc poursuivi jusqu'ici. Comment m'avait-il trouvé C'était donc lui. Cet homme brisé, à peine capable de supporter le fardeau de sa propre épée, qui m'avait effrayé au point de me retrancher ici. semblait lutter, lutter pour contenir les démons qui le possédaient. Mais enfin... Persuadé que la folie m'avait emporté. Tant de terreur, de destruction, de mal en personne. Comment l'expliquer Ces démons s'étaient-ils échappés de mes sons Ou de la carcasse du rodeur Je le suivis. Pourquoi Je l'ignore. Réalité et cauchemar, parfois, se confondent. Mais je sais que je ne pus résister à son appel. Je devais le suivre. Et nous partîmes ensemble vers l'Orient. Toujours vers l'Orient. Bonjour. Salut, étranger. Je ne suis pas surpris de vous voir. Nombre d'aventuriers se sont risqués par ici depuis que les malheurs se sont abattus sur la région. Vous avez entendu parler de la tragédie de Tristram On raconte que Diablo, le seigneur de la terreur, circule à nouveau librement dans le monde. Je ne sais qu'en penser, mais il est vrai qu'un sinistre rôdeur a emprunté cette route il y a quelques semaines. Il se dirigeait vers le passage gardé par le monastère Rogue dans la montagne. Ce n'était peut-être rien, mais c'est à ce moment que les problèmes ont commencé. Peu après son arrivée, les portes du monastère donnant accès au passage ont été fermées et des créatures mystérieuses ont décimé la région. Je ne bougerai pas d'ici tant que les portes seront fermées et que nous ne serons pas en sécurité en dehors du camp. J'espère reprendre la route de Lutgolen avant que Londres, qui s'est abattue sur Tristram, nous détruise tous. Si vous êtes encore en vie, je vous y emmènerai. Vous devriez parler avec Akara. Elle en saura peut-être plus. 
Bien, on va commencer à faire le tour. Donc quoi arrive qui va, euh, va nous trimballer un petit peu. On va se faire le, le tour du village. Alors contrairement à Diablo 1, ici dans Diablo 2, nos quêtes euh, seront, euh, seront fixes. Pas toujours les mêmes. Et on les fera toutes, il n'y aura pas de, de quête aléatoire ou quoi. Bonjour, jeune ensorceleuse. Le monde a besoin de femmes telles que vous en ces temps difficiles, si seulement elles étaient plus nombreuses à combattre notre sombre ennemi. Mais j'en oublie la préséance. Mon nom est Akara. Je suis la grande prêtresse de la sororité de l'œil aveugle. Voyageurs, soyez le bienvenu dans notre camp. Je n'ai malheureusement rien à vous offrir sinon le couvert en ces murs d'Ekati. Notre sororité est victime d'un sort étrange. La puissante citadelle dont nous gardions les portes depuis la nuit des temps est tombée aux mains d'Andariel, une démone maléfique. Elle a réussi par je ne sais quel biais à corrompre nos sœurs, les rogues, et à nous chasser de notre retraite ancestrale. Je vous implore, étrangère, aidez-nous. Trouvez un moyen de lever ce terrible sort et nous vous serons pour toujours redevables. Au beau milieu de la jungle, vous trouverez un endroit maudit. Les éclaireurs Rogue de Cachia nous ont dit qu'une des grottes est peuplée de créatures revenues d'entre les morts. Je crains qu'elles ne se regroupent pour lancer une attaque contre notre camp. Si vous voulez vraiment nous aider, trouvez et détruisez ces abominations. Que le grand œil veille sur vous. Bien. Le grand œil, euh, on a déjà entendu parler de lui dans une autre licence et ça s'est pas très bien passé. Alors, euh... Ah, attendez. Bon, J'ai cru qu'elle voulait nous parler encore, mais non, c'était une, une jarre. Bref, Akara, on va se méfier de tes fréquentations. Donc, voyons voir les quêtes. Alors, nous avons six quêtes le repère du mal, rechercher le repère dans le désert en dehors du camp des rogues. Voilà, les autres, pour l'instant, on peut pas les, les voir. On a notre inventaire aussi hein, de personnages avec euh, deux onglets pour eh bien, choisir un deuxième euh, équipement. Portail, euh, portail, parchemin d'identification, parchemin de porte de ville. Notre gold, on a même un coffre pour stocker. Ça, c'était la grande euh, évolution par rapport à Diablo 1. C'était vraiment euh, l'arrivée voilà, du coffre. Alors maintenant, c'est devenu la feature classique et on a même des... Des... Euh, comment dire la Ken Slash Moderne c'est devenu euh, tellement euh, important le coffre que euh, on a des onglets qui coûtent des millions de thunes etc. Bref, euh, le coffre c'est devenu la vie depuis, euh, depuis Diablo 2. Prenez garde, démon Donc on va se curer toutes les, euh, toutes les cartes hein, comme d'hab. On n'est pas là pour être, euh, pour être trop pressé et on va avoir besoin d'expérience avec elle. Alors au début... Voilà, on a notre boule de feu. On n'a pas grand chose d'autre. Du coup, on va essayer plutôt de, voilà, de bâtonner un petit peu. Jusqu'à ce que on puisse... Euh... Non, on va quand même inspecter euh, vite fait une petite boule de feu. Est-ce que tu as récupéré une topaz Très bien. Alors oui, dans Diablo 2, on pouvait... Euh, eh bien... Euh... C'était Diablo 2 avec l'extension, je ne sais plus si c'était... Euh... Ouais, je crois que c'était avec l'extension. On, on a pu euh, donc euh, récupérer des gemmes et pour sortir des objets. C'est ce qu'on va faire et, et ces gemmes vont pouvoir euh, évoluer. Niveau mana... Euh... Ouais, désolé. Ouais, ça va, on peut se lâcher un peu sur la, la boule de feu. Ce qu'on va faire c'est... Euh... Essayer de. Essayer d'augmenter la régène de mana assez vite. Évidemment, la sorcière au corps à corps, c'est pas ça du tout. Et bim. On a notre barre d'expérience ici, là. Bon ça va, les zombies ça se fait pour l'instant. On a un Shrine qui traîne hein, d'endurance. Notre personnage peut courir au marché hein, selon. 
mais courir évidemment euh, nous consommera de l'endurance. Un joyau qu'on va pouvoir sertir également. Alors noter qu'il nous faudra des clés également euh, côté, euh, côté un peu comme, euh, comme un dungeon crawler pour ouvrir les coffres. Chose que euh, a priori l'assassin n'a pas besoin d'avoir, elle est capable d'ouvrir les coffres sans. Allez, première aptitude, donc on a trois, euh, trois catégories, sort de froid, sort de foudre, sort de feu. On va démarrer avec le froid, vous n'avez pas encore rien. Un trait de glace, euh, créer un trait de glace magique qui blesse et ralentit vos ennemis. C'est ça qu'on voudrait. Hein. Euh, armure de glace, Alors ça ça peut être intéressant aussi. Et là, on va commencer par le, le trait de glace. J'ai pas d'idée particulière hein, là au moment où je vous parle de, de qu'est-ce qu'on va faire de cette magicienne. Simplement, la glace, ça me parle bien pour donc ralentir tout ce, tout ce beau monde. Et on va mettre ça tout de suite. Voilà. C'est un sort qui fait pas beaucoup de dégâts mais qui est malgré tout très pratique si on peut geler les gens. Les gens et les créatures et les choses. Euh, ok, là-bas on a tout vu. On n'a peut-être pas vu, il euh, y a peut-être une entrée de l'autre côté. Là. Une entrée, une sortie de carte. Alors... Euh... Bon, pour l'instant on ramasse un peu tout et n'importe quoi. L'idée c'est de revendre, pour se faire un petit peu de, de sous. On a trouvé le pont, pas de problème. On va juste chercher voilà, les quelques points d'exclusion qui traînent. Voilà, on voit rien derrière l'arbre. C'est bon. Et oui d'ailleurs tu avais tes points euh, ici. Alors on va tout, euh, tout placer en énergie. Dextérité on n'en aura pas besoin. On aura besoin de vitalité, d'énergie, la force un petit peu selon euh, l'équipement. C'était un truc à looter, mais pas du tout. Voilà, truc qui recharge la mana, c'est parfait. Donc important, la glace, vous avez vu le, le petit cadavre exploser. Ça veut dire qu'il pourra pas être ressuscité. Ces, ces créatures-là ont des charmes. Hein. Ils vont pouvoir donc euh, ressusciter leurs petits collègues. Et, euh, et bien comme la... La sorcière évidemment au corps à corps c'est pas son truc. Le surnombre elle aime pas ça. Et bien euh, le sort de glace va pouvoir essayer d'aider un petit peu. Alors aussi petite différence hein, tout de suite avec, euh, avec Diablo 1. Vous voyez que les objets qui, qui pop là depuis le début sont quand même un peu plus intéressants. Même si c'est pas ouf. On a euh, malgré tout déjà euh, deux gemmes un joyau. Donc à identifier pour le joyau. Mais euh, on commence doucement hein, dans le hack and slash à se dire que tiens on va, on va proposer aux gens euh, plus d'objets. Armure matelas, et alors voilà, celle-ci. Celle-ci peut être certi force nécessaire 12. On peut pas la porter pour un moment. Prochain point, on, on les mettra peut-être en force justement pour pouvoir se payer une armure. Nous sommes Cet dans la grotte. Hein. Est néfaste. Le repère du mal. Donc il va falloir euh, épurer la zone. Voilà, c'est ici qu'on va, on va tomber sur pas mal de chaman. Et on va être bien content de geler et exploser tous ces, tous ces petits trucs, bien que là on se soit un peu raté. Ouais, ça y est, ça y est, 
ça commence. Et on prend. Ok, passage de niveau. Passage de niveau, c'est oui, on continue avec ça. Et ici, force, donc on va pouvoir aller à 12 déjà. Oui, euh, de l'énergie. Donc, on va pas s'embarrasser de, de détails, hein. on va sortir direct. Tiens, hop, donc on a mis euh, plus 10 pour le mana, 9% de chance d'obtenir des objets magiques. Ça va peut-être nous permettre de changer d'équipement assez rapidement. Surtout d'avoir une, euh, une petite défense supplémentaire. Gants en cuir, tu peux les porter. Gants en cuir, tu peux les porter. C'est toujours un, un petit point de plus. Gants en cuir de portail, alors ça c'est oui. Ça c'est oui, est-ce qu'on a fait le tour Tout à fait. Ça c'est oui parce que ça nous économise un parchemin. Alors, à la fin du jeu, euh, évidemment, on... des parchemins, on a tout le tour du ventre. Mais au début. sont pétés. Euh, par chemin de porte de ville. Attends, bouge pas, on arrive. Sois pas si pressé de mourir. Qualité, voilà. Plus 10, défense augmentée. Javeline, on peut la récupérer. D'ailleurs, les gants, on peut les récupérer aussi. Si on doit sortir, on pourra revendre ça. Mais si on a besoin de place, on les verra. J'ai ambitieux d'aller euh, se friter le le à coup de bâton. Pas assez de mana. Ah bah écoute. Non. Oui, on a encore assez de la mana. Ouais. On a l'arrivée de la touche Alt également hein, pour afficher les objets au sol. Qui n'était pas euh, présente dans Diablo 1. C'est l'évolution du hack and slash. Mais euh, quelle évolution, on a vu la, la cinématique déjà. C'est vraiment euh, à ce moment-là que, que Blizzard a, a explosé euh, au niveau de la réputation en tout cas. Donc c'est cinématique de fou. Je dois trouver des... Je suis surchargé. Ah, alors attends. Un trait de feu, 50% de dommages sur les morts vivants. Tiens, tous les dommages max, plus de la puissance offensive. 50% de dommages sur les morts vivants. Alors, comme on se sert pas du trait de feu. Ça peut être pas mal. On va voir. Un rubis. Yes. Ah, 
Alors pour cette quête, hein, il, faut, euh, il faut clean absolument tout le niveau. C'est ce qu'on va donc essayer de faire, il ne nous reste que les monstres là-bas. méfier du, du choc spectral de cette créature mais euh, visiblement on pas voilà, la quête ici on dit monstre restant 4 parfait ouais, attention à la vie quand même je ne peux plus rien porter euh, qu'est ce qu'on va virer on va virer euh, défense 6 euh, défense 8 on va virer ça on va virer nos gants pourris. Ah. Eh ben. Euh, là, achète le gourdin, petite potion de santé. Qu'est-ce qu'on a laissé traîner d'autre On va en mettre là, c'est normal. De l'or ici. Aptitude, on continue avec notre, notre glace. Euh, force pour l'instant, on va pas y toucher. On va se rajouter un peu de vitalité. On a fini, qu'est-ce qui se passe euh, Monstre restant 2, donc on en a oublié. Ah. Ok, plus qu'un. Plus qu'un, où est-il C'est un peu le problème de cette quête. Souvent, on oublie un monstre. Il faut passer 4 heures à le chercher. C'est bon. Il était sur le chemin du retour. Voilà, et la lumière fut dans la caverne. Cette grotte est débarrassée du démon. Retournez voir auprès de Dakara pour recevoir votre récompense. Salutations, vous avez rayé cette grotte infernale de la carte. Vous avez ma confiance et vous m'avez redonné foi en l'humanité. En guise de récompense, nous vous permettons d'améliorer le sort de votre choix. Écoute, euh, la sororité est très sympathique. On va discuter un peu avec elle. Kane est le dernier disciple de l'ancien ordre Oradrim. Sa connaissance de leur sagesse est grande. Il pourrait sans doute nous aider à discerner la véritable nature de la crise que nous traversons. Et on va également en profiter pour revendre des trucs. Donc, on va commencer par ça. Ces potions, ça c'est pas identifié, on va le faire. Euh, pop, 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 ça on le vend. Ça c'est pas identifié, ça on le vend. Ça, on le vend. La ceinture nous intéresserait peut-être. Potions d'endurance, on les vend. Voilà, et le reste on va. Euh... Alors le joyau, plus 13 à la puissance offensive, plus 7 pour la vie. Valeur à la vente 666, voilà, ça c'est. On est dans, dans Diablo. Euh, Peut-être en chasser dans les objets. Très bien, on va laisser ça de côté. On va s'acheter quelques parchemins. Plus 10 en endurance max, pourquoi pas. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Mais... Ici, plus 1 pour les dommages, plus 70% sur les morts vivants, plus 44% pour la puissance d'attaque. Ok. Plus 1 en dommage par le froid. Ça peut être intéressant. Mais bon, on les passe après. Et ici, augmente les dommages par le feu. Voilà, donc on s'est fait un, un petit peu de pognon. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est acheter ça. Voilà, pour pouvoir placer nos parchemins de téléportation donc dans ce bouquin et gagner un peu de place. Même chose pour l'identification. Ok. 
Okay. Heureuse de vous voir. Ah, le jeu est, est très sombre parce que il fait nuit. Donc on va on va tout de suite utiliser notre coffre. Alors la ceinture, on va pouvoir la charger de la nouvelle potion. Et vous voyez qu'on a deux étages maintenant. On va avoir des ceintures encore plus grandes jusqu'à quatre étages. Ok. Euh, hop, hop, hop. Mon stock l'or. Voilà. À stocker l'or. Chaque décès va nous coûter euh, des pièces d'or de l'XP. Bienvenue dans notre glorieux taudis. Je sais que vous êtes ici pour affronter le mal qui nous a chassé de notre demeure ancestrale. Sachez ceci. Akara est notre chef spirituel, mais c'est moi qui mène les rogues au combat. Il ne suffit pas de tuer quelques démons pour gagner ma confiance. Mais okay. Rogue m'a pris une funeste nouvelle au sujet du cimetière du monastère. Il semble qu'Andariel ne se contente plus de prendre nos vies. Blood Raven, l'un de nos meilleurs officiers dans la bataille contre Diablo à Tristram, fut aussi l'une des premières à être corrompue par Andariel. Elle est maintenant au cimetière, en train de lever une armée de zombies à l'aide des cadavres de nos sœurs. Nous ne pouvons supporter une telle profanation. Si vous êtes notre allié, aidez-nous à la détruire. On ah, va donc aller chasser Blood Raven désormais. Peu d'étrangers ont ma confiance. Où arrive de cela Il est assez taciturne toutefois. La mort n'a en rien affaibli l'art du combat de Blood Raven. Elle serait plutôt plus dangereuse que jamais. Ah. Nous avons la nouvelle quête. Blood Raven, le cimetière des sœurs, chercher Blood Raven dans le cimetière. Elle est pleine gelée. Bonjour, je m'appelle Charcy, je suis forgeron. Ça fait du bien de voir de vrais aventuriers dans le coin. Plusieurs de nos sœurs ont combattu Diablo lorsqu'il a attaqué Tristram. À leur retour, elles étaient de véritables guerrières avec des puissants trophées. Leur victoire aura été de courte durée, la plupart sont avec Andariel maintenant. Bonsoir. Donc on va pouvoir réparer notre matos. Euh, Est-ce que résistance n'est ni rien ouais, J'ai pas pensé. Ah si, on peut. On a la thune. C'est pas... pas grave. Pas besoin de refaire un tour. Voilà. La cachette, c'est notre coffre. On va tout réparer. Éventuellement, est-ce qu'on peut acheter des choses Genre un, un petit chapeau, ce serait pas mal. Peut-être Serti. Pourquoi pas. Défense 4, défense 7. Écoutez, on va acheter ça, on va le sertir. Euh, au niveau des ceintures, défense 3. Défense 4 plus 20, défense augmentée, c'est oui. Donc changer de ceinture, tiens je récupère celle-là. Les bottes, on n'a rien. Défense 3, c'est oui. Et puis, euh, et puis voilà. Au niveau des armes... Euh... Alors c'est un peu dommage avec, euh, avec la sorcière parce que justement on peut pas profiter de, de toutes, les, toutes les belles armes qu'on nous propose. Bon c'est le cas avec les, les autres classes aussi. Euh, dans l'assassin, etc. On, on va pouvoir profiter d'absolument tout. C'est vrai que pour ça, ça donne envie de, de jouer plus un guerrier. Bien le bonjour, partenaire. Je suis Kit et peux déjà prédire que je serai votre meilleur ami dans ce maudit campement. Une arme en trop, un peu d'or, une petite gemme et vous aurez tout ce qu'il vous faut pour partir à l'aventure. Allons, allons, ne soyez pas timide. Mes articles sont tout ce qu'il y a de plus solide et en plus, ils sont garantis de jouer. Top là, mon ami. Kane, ce vieux cinglé, est proprement fou allié. J'ai entendu dire qu'il avait survécu aux événements de Tristram. Ne croyez pas un mot de ce qu'il vous dira. Comme on dit, un bon démon est un démon mort. 
Au fait, vous n'avez pas trouvé quelque chose de vendable dans cette caverne Si, mais on a tout revendu à Kara. Alors, tu te débrouilles avec elle. Désolé, les morts vivants sont mauvais pour le commerce. Sans façon, vraiment. Ouais. Ça dépend quel commerce après. Avec un peu d'imagination. Euh, ok, on va aller discuter vite fait avec euh, Akara également. Oui Blood Raven a vaillamment combattu Diablo dans les catacombes de Tristram. Elle en est revenue changée. Nous savons maintenant qu'elle portait en elle une influence maléfique. C'est toujours un peu la lutte hein, entre, euh, entre le bien et le mal. Euh, donc on va récupérer notre, euh, notre portail. Ok, sortir de là. Bien. On poursuit notre route. Alors pour bien faire, on pourrait juste suivre la route et puis euh, arriver à destination. Mais nous, on veut aussi, euh, on veut aussi de l'XP. On va se faire un tour de la carte euh, propre. Ah, ça y est, Diablo a lâché sur moi des, des reflets Et sur l'écran. Ça c'est fourbe. Ok, un peu du mal avec le bâton hein, quand même. La vie. Ça aussi, le Wagadigou, il est devenu culte. Un peu moins que le, le Fresh Meat ou le Stay a While and Listen. Mais tout de même. Hein. Bon, on a fait le tour ici. Et on a plus d'endurance et du coup, euh, du coup, elle galère. Gare, le mal qui vous attend est puissant. Prenez garde, les rogues corrompus qui vous attendent sont sans pitié. Mmh. Gare. Ouais. On va tâcher d'être nous-mêmes. Euh... Pitié. Les portails. Alors ça aussi c'était une, une nouveauté. Mais euh, quelle belle initiative. Ah mais on a... c'est vrai. Le niveau a passé. Pour l'instant, c'est euh, vraiment l'ensorceleuse du froid, la sorcière du froid. C'est bien plus long. Ce sera le, le slogan hein, de la sorcière, évidemment. Bon, on va arrêter de récupérer des objets blancs maintenant. Je suis pas fan de votre euh, voilà. petite aura qui traîne. Okay. 
Alors, Michel Chaman. qui est tombé alors ça aussi c'est arrivé avec, euh, avec l'extension et c'était vraiment une très bonne euh, une très bonne idée donc les charmes sont des, des sortes de petits parchemins ou des des choses des objets on va pouvoir identifier qui vont nous apporter des bonus passifs et qui, qui doivent rester dans l'inventaire donc pour être euh, pour être effectif est ce qu'on a oui on en a 4 plus 5 au dommage par le poison pendant 3 secondes. C'est un bonus qu'on va, qu va donc euh, avoir le luxe de se payer. Ouais, le petit euh, ralentissement. Alors, il y a un, un remaster de Diablo 2 qui serait en cours de, de préparation. Après euh, le scandale remaster de... Warcraft 3, euh, j'imagine qu'ils sont euh, en train de... Euh... Alors attendez. Ouais, en train de faire attention à, à comment faire la chose. Alors je sais pas si ce sera, euh, si ce sera fait ou non. Enfin, on verra. Euh... Je pense que oui, quand même. La mode est à... Euh, est au remake. Ah, Certi 2 et... Euh... Et donc ça, si on le met sur le home, plus 20 pour la puissance offensive. Pourquoi pas. J'ai l'impression qu'on n'a pas d'armure, mais si, elle est, elle est toujours là. Ok, il nous reste un emplacement pour sortir la chose. L'activité du jeu est un peu... Euh, est un peu bancal. D'ailleurs vous le voyez hein, sur l'écran, euh, le jeu est en... Je vous ai tiré pour que certains sur l'écran, mais... Euh, en réalité je joue en 1800 par 600. Hein. Attention tout de même hein, aux potions. On va mettre un peu de mana. Quatre petites pièces d'or, on les prend. On va noter également que je joue euh, avec un personnage en multijoueur. De manière à... Euh et eh bien éventuellement parce qu'on s'est retrouvé un peu en galère lors du, du dernier let's play avec euh, pas assez de, de puissance sur le personnage on a dû vraiment euh, vraiment euh, récupérer les, les fonds de tiroir pour, euh, pour arriver à nos fins donc voilà ici euh, le personnage a été pris en petit joueur ce qui veut dire que euh, les cartes vont se recharger en monstre à chaque fois que je relancerai la partie donc, si jamais on a besoin de, de farmer à nouveau et bien on pourra le faire. Je ne suis pas en mode hardcore non plus, hein, comme on l'a dit. Euh... Là, on est là pour l'histoire. Je n'ai pas assez de mana. Plus que pour la performance. Et euh... Le mode hardcore, euh, pas, moi, pas le, le niveau pour aller au bout. Euh... De façon de sûre et certaine. Je dois trouver de la mana. Et les, les dégâts de poison hein, qui se qui se mettent alors tiens. 18 pour la puissance offensive, 11% d'or récupéré sur les monstres. Voilà. On a sorti notre truc. Alors on s'en fout un peu de euh, on s'en fout un peu de, de craquer euh, tout de suite nos gemmes etc. Quoique ça on aurait pu ah non la dextérité on s'en fout. Pour l'instant, parce que de toute façon, on va trouver des objets euh, qui vont remplacer cela. Voilà. 
mais il y a ça aussi qui me pousse à jouer en mode normal, hein. ce sont euh, évidemment les crushs, les bugs, les freezes. Quand on joue en mode hardcore, ça peut être euh, la fin de, de l'aventure directement. Donc quand vous faites un let's play, c'est pas adéquat. Mana. Pas d'autographe, nous sommes ici en vacances. Qatar, ça c'est pour la pour l'assassin. Alors faut les repérer, il hein. y a un certain type, euh, deux, deux, deux certains types de rochers qui nous proposent des loots. Tous les autres non. Ils ont toujours la même tronche. Mais euh, par acquis de conscience, souvent je passe sur les sur les autres rochers. Un réflexe qui fait perdre un peu de temps. Mais... C'est un silence. Hein. Comme son nom l'indique, un réflexe. Peut-être même trois types de rochers en fait. D'ailleurs on va peut-être... Ah mais on a, on a pris un niveau. Bon, ouais, on se calme. On va aller chercher Michel là-bas. Est-ce que c'est enfoiré Voilà. C'est explosion. C'est enfoiré. Bon, on a les chamans qui ressuscitent les petits. Mais on a aussi des chamans qui ressuscitent les chamans. Car là, on en finit plus. Je dois trouver de la mana. On a plein dans ton sac. Dans ta ceinture. Ah, un charme est tombé. On les apprécie bien. Je n'ai pas assez de mana. Ok, bon. Un charme majeur, oui, parce que nous avons aussi les charmes mineurs. Ils prennent moins de place. Mais qui sont un peu moins efficaces. Oula, il y a eu du, du doré dans les parages. On va aller chercher ça. Et d'abord, le ménage. Voilà, donc oui, trois types de rochers. On a ces, ces espèces de galettes, là. On en a des plus, euh, des plus anguleux et puis des tout petits. Potion de santé moyenne. Je suis surchargé. Je suis surchargé. Alors attends, on a des trucs à balancer. Euh, le charme. Plus 14% d'or récupéré sur les monstres. Euh, les potions de santé. Tiens, potion de mana, tu la bois. Ça, éventuellement, tu peux l'identifier. Récupération rapide après un coup, défense augmentée, résistance au froid, résistance au poison, ça c'est oui, et répare la durabilité, 33 secondes. Ok, donc on va se passer de puissance offensive pour récupérer tout ça, et ça on le revendra. Je sais si on peut dessertir les gemmes, je crois pas. Ok, euh, petite potion de santé, c'est oui. Et ce qu'on va faire, bah, simplement c'est euh, se faire un petit portail. On va aller... Ah oui, oui, on pouvait avoir, euh, je crois, jusqu'à 4 portails, quelque chose comme ça. Euh, donc, on va déposer ça. On va commencer à se faire notre petit stock de... Et puis les potions, on va les mettre aussi de côté. Pour l'instant, on n'a pas besoin de... de temps dans notre inventaire. On va même d'ailleurs... Se mettre davantage de mana. Euh, ok. Ok, on va revendre tous ces trucs là. Acheter quelques parchemins d'identification. 
Salut. Euh, acheter, vendre. Voilà. Ça, ça dégage, c'était pour le paladin. Ça, ça dégage, c'est pour personne. Voilà, ça on le revend également. Ok, et puis, euh, et puis on est bon. Allez, réparer notre matos vite fait, déposer les sous et on repart. Ah, cette musique, hein, cette Qu'est-ce qu'il vous faut Alors j'ai baissé la musique un peu pour que ce soit pas trop euh, envahissant, mais c'est vrai que... Bon, comme beaucoup, hein, comme dans les films, comme dans les autres jeux, etc. Elle, elle est vraiment euh, indispensable, je trouve, à l'ambiance. Allez, on continue avec notre truc de glace. Pour l'instant, on va pas, euh, pas vraiment faire dans l'originalité. Tiens, allez, 50 points. Donc euh, maintenant, on augmente ici. Les dégâts, pour l'instant, c'est pas ouf, mais... Euh, Est-ce qu'on peut Et c'est parti. Alors, c'était intéressant aussi de laisser parfois des portails ouverts pour justement... Euh, en cas de décès, pour revenir assez rapidement. Euh, armure de cure, potion de santé. Voilà, ici on a un sanctuaire d'aptitude donc il va nous permettre normalement d'avoir, euh, il me semble, un niveau supplémentaire. Peut-être une bêtise, hein, c'est un spécialiste. Euh... Il me semble que c'est ça, c'est un niveau supplémentaire sur la compétence euh, qu'on est en train d'utiliser. Alors le côté très sombre, hein, on peut, euh, si euh, vous y jouez chez vous, euh, changer le, le gamin, etc. Le jeu est voulu pour être très sombre. Alors j'ai fait un peu de, de... un petit côté anxiogène. Il ne sera pas tout le temps très sombre, hein, puisqu'on a des phases de jour également. Euh, en l'occurrence, euh, moi je ne peux pas changer le gamma parce que... Euh, la méthode de, de capture slash euh, slash euh, configuration d'écran etc fait que euh, j'ai pas l'option simplement mais euh, vous vous l'aurez okay, vous l'aurez très probablement Alors les petits frises sont peut-être dus aussi, alors ça c'est celui qu'on veut. Hein. Le sanctuaire d'expérience donc. Donc ouais, les petits frises sont peut-être dus aussi au fait que je suis en multijoueur. Parce que le jeu euh, stocke des données. Hein. Ce serait peut-être plus euh, moins de frise en, en mono. Mais bon, c'est pas grave. Ok les carreaux, merci bien. Ces petits dégâts de poison hein, qui ont pas l'air de grand chose mais qui, qui ont le mérite d'être là. Je pense que ça va nous servir euh, pas mal pour, euh, pour Blood Raven. Alors ici on veut des monstres. Hein. Tant qu'on a le, le truc d'expérience là. Ok parfait. Petite fontaine au milieu de rien. Bon ok je vous l'accorde c'est un puits d'ailleurs on peut boire deux fois dedans. Bah voilà le poison a fait le travail on a réussi à frapper 12 fois à côté. où il faut. Là. Il va falloir euh, le champ de pierre, on va aller euh, de l'autre côté du... Enfin, quoi que, on va profiter du truc d'expérience vite fait, mais on est parti de l'autre côté. Par 
chemin d'identification. C'est oui, potion de mana, c'est oui. Allez-y, ramenez-vous, vite. Là, on peut tout disparaître. Une amulette, c'est oui. tout de suite résistance au poison carrément classique hein, vous savez ce que je vais vous dire à propos du poison je vais m'abstenir mais évidemment la mulette anti poison on prend ah mais tu étais un tu étais un bleu ok Ça y est, on a perdu notre euh, truc d'expérience, donc on va pouvoir euh, retourner sur nos pas. Ah, le fameux, euh, le fameux Stonehenge. Ah, donc, euh, ok, j'avais pas prévu de le tenir. Ici, si tu insistes. Voilà, bon, ok. On vient là. Vous inquiétez pas. Potions fulminantes qui peuvent être lancées. Telles des grenades. D'ailleurs, on va passer par en bas. On n'a pas une potion de. Non. Potion d'endurance. Direction Blood Raven, hein, toujours. Alors on peut aussi gérer la transparence de la carte, etc. Euh, la mini-map. Ouais, C'était carrément à l'autre bout. Très bien. On récupère le sanctuaire d'aptitude. Alors oui, on voit beaucoup de, de flèches tomber, les carreaux. Et eh bien ça aussi c'était un, un gros changement par rapport à, à Diablo 1 puisque les flèches sont infinies dans Diablo 1. La magie noire est à l'œuvre ici. Ok, on y est. On va donc euh, chercher le Draven. Les pièces, on les prend. On va s'essayer sur un squelette au bâton quand même. Et euh... jaune qui sont devenues violettes. Potion jaune de Diablo 1. Hop. Nettoie bientôt hein, parce que là on est vraiment pas loin du prochain niveau, ce serait pas mal de le prendre maintenant. Maintenant. On est encore un peu trop loin. Je ne peux plus rien porter. Ok. Euh, donc, on va voir ça. Comme ça, tu vas pouvoir récupérer ça. Euh, pas besoin d'identifier ça. Éventuellement, on pourrait identifier ça. 
force nécessaire 15. Là, on n'a pas de, de parchemin, ça c'est dommage. Ah mais non, ça n'a pas à être identifié, pardon, c'était euh, joli du rouge. Donc, on va aller à 15. Bim, on pourrait mettre un, un petit peu de vitalité aussi, hein, à l'occasion. Euh, donc peut-être Serti, alors ici on avait plus 10 pour la mana. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans Armure plus 3 pour la dextérité, ça on s'en fout. Euh, défense 8, défense 15. On va euh, garder ce truc là pour les, les chances d'objets magiques. Pour l'instant. Même si on a moins d'armure, mais de toute façon notre, notre but c'est pas d'aller au corps à corps. Donc, euh qu'il arrive l'armure euh, on en a on en a pas c'est un peu pareil on va pas descendre là dedans tout de suite pour oh, le peuple hein. Et nous aussi on prend euh, on prend du poison dans la tronche là Je crois qu'il y avait un truc, c'était mage clic droit mais pour euh, équiper vite fait. Okay. Il faut oublier que la potion violette euh, remettait de la vie aussi. Je dois trouver de la mana. Ok, et ici d'ailleurs, euh, tiens, souffle de glace. Trait de feu, c'est non. Inferno, crin, de flamme continue, c'est non. Chaleur, voilà, augmente votre taux de récupération, ça on veut. Donc on va récupérer de la mana plus vite. Hein, grâce à ce truc là. Alors, où est-ce que t'es Josiane Josiane, tu es là, fort vite. Hein. Très vite cette deuxième. Petit spam de, de glace. Ça c'est fait. Allez chercher la clé. Repose en paix, Blood Raven. Euh, ok. Bah écoutez, on a fait le tour. A priori, on a oublié personne. Donc ce qu'on va faire ici, bien simplement, c'est se, euh, se laisser. On se retrouvera au village des rogues. On va ouvrir un petit portail. Dès le prochain épisode, donc pour la suite de nos aventures. Et on, on ira curer les cryptes qui sont là de se faire un peu d'objets de, et d'expérience. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour la suite.